Committee Willi Horror House. 1974, 112 Ocean Avenue is a Dutch colonial house. In that house, Ronald is a car salesman. Ronald is a car salesman. Ronald is a wife, a son, 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 a son. In 1974, he was born with a rifle in 1974. In this case, he was born in December 1975, he was born in December 1975. He was born in the same time, he was born in the same time. He was born in the same time, he was born in the same time. In the Dutch colonial style, there are 5 bedrooms, 3 bathrooms, scrambled roofs, swimming pool, and boat house. He was married in 1975 Kathy is already married to three of them. They are going to tell the real estate broker in the street. But they are not going to be able to get out of the street. December 19, 1975, George and his family are going to shift to the street. They are going to shift to the street. They are going to shift to the street. Ronald and his friend are going to shift to the street. They are going to tell the priest to the street. They are going to shift to the street. ஜார்ஜு அவருக்கு தெரிஞ்ச பிரீஸ்ட் ஒருத்தரை அங்கே கூட்டிகிட்டு வராரு அந்த கேத்தலிக் பிரீஸ்டோட பேர் ஃபாதர் ரே ஃபாதர் ரேவோட முழு பெயர் ஃபாதர் ரால்ஃப் ஜே பிகோரேரோ அவரை ஃபாதர் மேன்குசோன்னு எல்லோரும் ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபாதர் மேன்குசோ ஒரு லாயர் கேத்தலிக் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒரு நல்ல சைக்கோதெரபிஸ்ட் டிசம்பர் மாதம் அந்த ஃபாதர் அவங்க வீட்டுக்கு வராரு ஜார்ஜ் அந்த கேத்தியை பிளஸ் பண்ணுறாரு அவரோட ஹோலி வாட்டரை வச்சு ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கெட் அவுட்னு ஒரு ஆளோட குரல் கேட்குது ஆனால் அதை பற்றி எதையுமே குடும்பத்துக்கிட்ட சொல்லாமல் அவர் கிளம்பிடுறாரு இதெல்லாம் நடந்து ஒரு வாரம் கழித்து அந்த ஃபாதர் அவங்க குடும்பத்துக்கிட்ட செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போகாதீங்க அங்கே எதுவும் மிஸ்டியான வாய்ஸ் கேட்குதுன்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபாதருக்கு ஹை ஃபீவர் வருது உடம்புல சில காயங்கள் இருக்குது இந்த வீட்டில் நடந்த சம்பவங்களை மையமாக வச்சு படங்கள் நிறையா வந்துருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் புக்ஸும் எழுதிக்கிறாங்க அந்த புக்கில் சொல்கிற சில முக்கியமான விஷயங்களாக பார்ப்போம் ஜார்ஜ் டெய்லி காலையில் மூணே காலுக்குலாம் எந்திரிச்சிருவார் எந்திரிச்சு போட் ஹவுஸாக பார்க்க போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு தெரிய வந்தது ரொனால்டு கொலை செஞ்ச நேரமும் மூணே கால் தான்ட்டு அந்த ஃபேமிலிக்கு யாரோ துரத்துற மாதிரியும் தன்னை யாரோ கூப்பிடுற மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வித்தியாசமான பெர்ஃபியூம் ஸ்மெல் அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கோம் ஜார்ஜ் பேஸ்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாரு அதுக்கு ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கிறாரு அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரெட் ரூம்னு பேர் வைக்கிறாரு ஆனால் அவங்க வளர்த்துற நாய் மட்டும் அந்த பேஸ்மெண்ட்டை பார்த்து குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க பொண்ணு அஞ்சு வயசான மெஸ்ஸி அடிக்கடி ஒரு கேரக்டரை பார்க்குறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க ஜோடின்னு பேர் வைக்கிறாங்க மேலும் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பிக்குன்னு அதுக்கு ரெட் கலரில் ஐஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிறிஸ்மஸ் நைட் அப்போ அவங்க வீட்டு கதவை யாரோ பலமாக தட்டுறாங்க ஜார்ஜ் ஓடி போய் பார்க்குறாரு அங்கே நாய் அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்குது வெளியே யாருமே இல்லை அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் எந்த சுத்தமும் கேட்கல அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஜனவரி ஒன் அப்போ ஒரு பிக்கோட கால் எடுக்கிறத அவங்க வீட்டில் பார்க்குறாங்க ஜார்ஜ் சில டைம் அவங்களோட ஒய்ஃப் கேத்தி தொண்ணூறு வயசு கிளவி மாதிரி இருந்தாங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் மிஸ்ஸி அவ ரூமில் இருக்கும்போது அடிக்கடி பாட்டு பாடிட்டே இருப்பா ரூமை விட்டு வெளியே வந்த வாட்டி அவள் பாட்டு பாடுறதை நிறுத்திடுவா இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஜார்ஜும் கேத்தியும் அவங்க வீட்டுக்கு லார்ட்ஸ் ப்ரேயர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து ப்ரே பண்ணுறாங்க அவங்க ப்ரே பண்ணும்போது வில்யூ ஸ்டாப்னு குரல் அடிக்கடி சத்தமாக கேட்குது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேத்தி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனால் அங்கேயும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது ஸோ அவங்க ஃபேமிலி அவங்க வளர்த்துற நாயோட இந்த ஊரை விட்டே கிளம்பிடுறாங்க அடுத்த நாள் அவங்க பொருட்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராரு ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வீட்டில் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்கலைன்னு சொல்கிறாரு கேத்தி ஃபைனலாக அக்டோபர் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் லங் கேன்சர்னால் இறந்துடுறாங்க ஜார்ஜும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஹார்ட் டிசீஸ்னால் இறந்துடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நைன்டீன் எயிட்டிலேயே டிவோர்ஸ் வாங்கிடுறாங்க மார்ச் சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் நியூயார்க்கில் ஒரு சேனல் அந்த வீட்டில் இன்ஃப்ராரெட் டைம் லேப்ஸ் மூலிமா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறாங்க அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு டிமானிக் பாய் விசிபிள் ஆகிறான் ஆனால் அதை அவங்க மீடியாவுக்கு கொடுக்கல மே டூ தௌசண்ட் டென்னில் இந்த வீடு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ்க்கு ப்ரைஸுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்டில் நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலருக்கு இந்த வீடை விற்கிறாங்க ஆனால் யாரும் அந்த வீட்டோட செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு மட்டும் போக மாட்டாங்க பேஸ்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க யாரும் தங்கவும் மாட்டாங்க இந்த அமிட்டிவில்லி ஹாரர் ஹவுஸை பற்றி நிறைய கட்டுக்கதைகள் வந்திருக்கு ஆனால் உண்மை என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்